எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல நம்ம பார்க்க போற வீடியோ எதை பத்தி என்னதுன்னா புறநானூறு கதைகளை பத்தினது என்னடா இவன் புறநானூறுல வெறும் பாட்டு மட்டும் தானா இருக்கு கதையுமா இருக்கு அப்படின்னு கேக்குறீங்களா புறநானூறுல வர பாடல்கள் அனைத்துமே வந்து நடந்த ஒரு கதையை அடிப்படையா வச்சு எழுதின பாடல் அப்படி ஒரு சில கதைகள் வந்து இதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு எந்த மாதிரியான கதைகள் என்ன சொல்லியிருக்காங்கிறத நம்ம வீடியோக்குள்ள போய் பார்க்கலாம் வாங்க இப்ப நாம முதலாவதா பார்க்கக்கூடிய கதை வந்து ஒரு சோல் இந்த கதை எங்க இருந்து ஆரம்பிக்குதுன்னா உறையூர்ல இருந்து ஆரம்பிக்குது உறையூர் சோழர்களுடைய தலைநகரங்கள்ல இதுவும் வந்து ஒரு ஊரா இருந்தது இந்த உறையூரை தலைநகரமா வச்சு ஆட்சி பண்ணிட்டு அந்த மன்னன் பேர் தான் சோழன் நலன் கிள்ளி அவருக்கு ஒரு தம்பி இருக்காரு அவருடைய பேரு மாவளத்தன் சோழ மகாராஜாவுடைய அவை போலவர் இருக்காரு அவருடைய பேரு தாமப்பல் கண்ணனார் ஒரு மாலை வேலையில சோழ மகாராஜோட தம்பியும் அவை புலவரும் வந்து பேசிக்கிட்டு போறாங்க அப்படி பேசிக்கிட்டு போகும்போது அவருடைய தம்பி வந்து புலவரை பார்த்து கேக்குறாரு ஐயா ரெண்டு பேரும் வந்து இப்ப வந்து சொக்கட்டம் விளையாடலாம் வாங்க அப்படின்னு வந்து கேக்குறாரு புலவருக்கு வந்து சொக்கட்டம் மேல அவ்வளவு ஒரு விருப்பமும் கிடையாது அதற்கு விளையாடவும் தெரியாது எங்க வந்து நம்ம வந்து மறுப்பு தெரிவிச்சா நம்ம நண்பனுடைய மனம் வந்து புண்படுமோங்கிற ஒரு காரணத்துக்காக புலவர் வந்து சொக்கட்டம் விளையாட ஒத்துப்பார் ரெண்டு பேருமே வந்து சொக்கட்டம் உட்காந்து விளையாட ஆரம்பிப்பாங்க இந்த இடத்துல என்னன்னா புலவருக்கு சொக்கட்டம் விளையாட தெரியாதுங்கிறதுனால மகாராஜோட தம்பி வந்து என்ன பண்ணுவாருனா புலவருக்காக விட்டு கொடுத்து விட்டு கொடுத்து வந்து விளையாடிட்டு இருப்பார் அவருக்கு தெரியும் இவருக்கு வந்து அவ்வளவு விளையாட தெரியாது இப்பதான் வந்து விளையாடிட்டு இருக்காரு எடுத்தோடனே இவர் வந்து நம்ம தோக்கடிச்சோம்னா அவருக்கு வந்து அந்த விளையாட்டு மேல இருக்கிற ஆர்வம் போயிடும் அதனால நம்ம வந்து விட்டு கொடுப்போம் அங்கிற ஒரு அங்கிற ஒரு மனநிலையிலதான் வந்து அந்த மகாராஜோட தம்பி வந்து ஆடிக்கிட்டு இருக்காரு இதுவும் வந்து அந்த புலவருக்கும் வந்து புரியுது போக 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 என்ன ஆகுதுன்னா நேரமாக ஆக பொழுதுபோக்குக்காக ஆரம்பிச்ச ஒரு விளையாட்டு ரெண்டு பேருமே வந்து அதுல தீவிரமா வந்து போறாங்க என்னுடைய விளையாட்டு என்னுடைய போட்டி என்னுடைய வெற்றி என்னுடைய தோல்வி அப்படிங்கிற அப்படிங்கிற நிலைக்கு வந்து அவங்க ரெண்டு பேருமே வந்து போறாங்க என்னதான் புலவர் வந்து ரொம்ப வந்து பார்த்து பார்த்து விளையாண்டாலும் அவரால வந்து மாவளத்தன் வந்து தோக்கடிக்கவே முடியல அவருக்கு வந்து ஒரு கட்டத்துல வந்து என்ன பண்றது ஏது பண்றது நெட்டே வந்து தெரியல அதனால வந்து அவர் என்ன பண்ணாருனா ஒரு குறுக்கு வழி வந்து யோசிச்சாரு என்ன பண்ணாருன்னா மாவளத்தன் கிட்ட இருக்கிற ஒரு காய் எடுத்தா வந்து ஒழிச்சு வைக்கலாம் ஒழிச்சு வைக்கிறதுக்கு வந்து அவர் முயற்சி பண்ணாரு இந்த இந்த புலவரோட இந்த செயல் வந்து மாவளத்தன் வந்து பாத்துடுறாரு பாத்துட்டு அவருக்கு வந்து சட்டுன்னு வந்து கோபம் வந்தது கோபத்துல வந்து அவர் என்ன பண்ணிட்டாருன்னா அவர் கையில இருந்த ஒரு காய் எடுத்து புலவரோட நெத்திலேயே வந்து அடிக்கிறாரு புலவர் நெத்தில இருந்து ரத்தம் ஒழுகுது அந்த ரத்தத்தை புடிச்சுக்கிட்டே வந்து அந்த புலவர் வந்து அந்த மகாராஜோட தம்பியை பார்த்து கேக்குறாரு நீனா வந்து சோழ குளத்துல பிறந்த வந்தானா இப்படி பண்றியே அப்படின்னுட்டு ஒரு வார்த்தை வந்து விட்டுறாரு இதே வார்த்தை இந்த புலவரை தவிர்த்து வேற யாராவது வந்து ஒரு மகாராஜா வம்சத்துல பிறந்தவங்களை பார்த்து கேட்டிருந்தாங்கன்னா இந்நேரத்துக்கு அவங்க தலை வந்து மண்ணுல வந்து உருண்டிருக்கும் ஆனா கேட்டது வந்து அவருடைய மதிப்பிற்குரிய ஒரு புலவர் நம்மளுடைய நண்பர்ங்கிற ஒரு காரணத்துக்காக சோழ மகாராஜோட தம்பி வந்து தலை குனிஞ்சு ஒண்ணு நின்னாரு ஒரு கணத்துல வந்து புலவருக்கு வந்து அவர் பண்ண வந்து தப்பு வந்து புரிய வருது என்னதான் வந்து நம்ம வந்து அவர் வந்து நம்ம மேல காய் விட்டு எரிஞ்சிருந்தாலும் இந்த மாதிரி ஒரு வார்த்தை வந்து நம்ம பயன்படுத்திருக்க கூடாது நம்ம சொன்ன இந்த வார்த்தை வந்து அவன் பண்ண ஒரு செயலை விட ரொம்பவே வந்து கீழ்த்தனமானது அப்படின்னுட்டு அவருடைய தப்ப வந்து புலவரும் முன்னாடுறாரு நம்ம வந்து புலமர் மேல அந்த காய் விட்டு எரிஞ்சது ரொம்பவே தப்புன்னு நம்ம மாவட்டத்தனம் வந்து உணர்றாங்க ரெண்டு பேருமே வந்து அவங்களுக்கு தப்ப வந்து உணர்றாரு தப்ப உணர்ந்த மாவட்டத்தன் வந்து புலவர் கிட்ட வந்து கேக்குறாரு ஐயா என்னை வந்து மன்னிச்சிருங்க நான் வந்து ஆத்திரத்துல வந்து நான் அந்த மாதிரி தப்பு பண்ணிட்டேன் என்னதான் இருந்தாலும் நான் இந்த மாதிரி வந்து பண்ணிருக்க கூடாது உங்களுடைய வயசுக்கும் நான் வந்து மரியாதை கொடுத்துருக்கணும் நான் வந்து அது மாதிரி பண்ணல நீங்க எனக்கு என்ன தண்டனை வேணா கொடுங்க நான் அதை ஏத்துக்கிறேன் அப்படின்னுட்டு வந்து பணிவா வந்து புலவர் கிட்ட வந்து கேக்குறாரு மாவட்டத்தினுடைய தன்மையை பார்த்த புலவருக்கு வந்து ரொம்பவே வந்து கண் கண்ணீர் வந்து வருது அவருக்கு அவ்வளவு வந்து உருகி போயிட்டாரு அப்ப வந்து அவர் சொல்றாரு தப்பு பண்றது வந்து மனித தண்டனை இயல்புதான் தப்ப வந்து நம்ம ஒத்துக்கிறதுல கிடையாத நம்மளுடைய பண்பாடு நம்ம தப்ப வந்து உணர்றதுல நம்மளுடைய பண்பும் இருக்கு இந்த இடத்துல நீயும் சரி நானும் சரி நம்ம ரெண்டு பேரும் என்ன தப்பு பண்ணுவாங்கிறத நம்ம ரெண்டு பேருமே வந்து உணர்ந்துட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி மறுபடியும் ரெண்டு பேரும் வந்து பழைய மாதிரி ஆகுறாங்க இந்த பாட்டு புற புறநானூர்ல எங்க வருதுன்னா பாடல் நாப்பத்தி மூணா வந்து வருது மீண்டும் ஒரு புறநானூறு கதைகளையும் சந்திப்போம் நன்றி